ഞാൻ കിടപ്പിലായി പോവും ഇത് ശരിയാവത്തില്ല ഒരു തവണ പോലെ ശരിയാവും പറഞ്ഞില്ല ചത്ത് പോയാട്ടോ മനസ്സ് മൊത്തം ചത്തിരിക്കും പോലെ കേട്ടോ കാരണം കൈ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതായത് നല്ലൊരു ഇഞ്ചുറി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് ലോവർ ബാക്കിൽ അപ്പം അതാണ് സംഭവം ഹലോ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ പൊന്നുവിന്റെ നടുവൊക്കെ നൈസ് ആയിട്ട് പണി പാടിയിരിക്കുവായിരുന്നു നിങ്ങൾ തിരുമിക്കാൻ പോയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല തിരുമി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും നൈസ് ആയിട്ട് പണി പിന്നെ പാടി പൊന്നുവിന് നല്ല പോലെ പെയിൻ കൂടിയായിരുന്നു കേട്ടോ തന്നെ കാലിന്റെ വിരളൊന്നും അനക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി ആയി പോയായിരുന്നു കാലിലേക്ക് ഒരു കാലിലേക്കുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും സർക്കുലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന പോലെ ഒക്കെ ആയി പോയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് കാരണം ആറുമാസം കൂടുമ്പോ കൂടുമ്പോ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതാ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് അത് ചെയ്താല് സയറ്റിക്കയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും അത് മാറി കിട്ടും അപ്പോ നമ്മൾ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും നല്ലപോലെ കൂടിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പോവാണ് കാരണം പൊന്നൂരാണെങ്കിൽ വെള്ളം പോലും കയ്യിൽ ശരിക്കും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്റെ ഇച്ചിരി കൂടെ വെയിറ്റ് വരുമ്പോ നമ്മുടെ നടുവിനല്ല കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് പോകുന്നത് ഇന്നലെ ശരിക്കും പൊന്നു തകർന്നിരിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ആ തിരുമാൻ വേണ്ടി പോയപ്പം അവിടെ നാള് പറഞ്ഞു പൊന്നു കടപ്പിലായി പോയി ഇതൊരിക്കലും ശരിയാവില്ല എന്നൊക്കെ അവര് അവര് ഫുള്ള് ചെന്നപ്പോ തൊട്ടേ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ കിടപ്പിലായി പോവും ഇത് ശരിയാവത്തില്ല ഒരു തവണ പോലും ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയാ എല്ലാവർക്കും മാറിയ അപ്പൊ നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ ദൈവമേ എനിക്ക് ഈ ഒരു തവണ എങ്കിലും കാണിക്കുമ്പോ മാറണം എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാ ഞാൻ കാരണം ഒരമ്മ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറ്റവും അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കൈനെ എടുക്കുന്നില്ല വെച്ചാൽ എനിക്ക് അത്ത് പോയാട്ടോ എന്റെ മനസ്സ് മൊത്തം ചത്തിരിക്കും പോലെ കേട്ടോ കാരണം കൈനെ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കൈക്ക് ഒരു ഉടുപ്പിട്ടി ഇടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല കുഞ്ഞിച്ചിരി കൂടെ വലുതായത് പറഞ്ഞ അവള് ചാടി കളിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാണ്ട് വേദന വരുമ്പോ ഞാൻ അവളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു പോകും അതൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കിപ്പോ മാനസികരമായിട്ട് അത് മാത്രമായിട്ട് വിഷമുള്ളു പിന്നെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയില് നിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കല്യാണിക്കും പിന്നെ ഇച്ചിരി നല്ല ഇച്ചിരി നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കണം എന്താ പറയാ അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല ആഗ്രഹിച്ചല്ലേ ഞാൻ വരിക നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരണം ഇതിപ്പൊ എന്നെ എന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്ന അടക്കം സംഭവം കേട്ടോ എന്നെ തന്നെ ബാത്റൂം പോലും അല്ലേടാ നമ്മക്കൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മൾ കണ്ടു വളർന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ശൈലി അങ്ങനെയാണല്ലോ പുറത്തെ ശൈലി അങ്ങനെയല്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ശൈലി അങ്ങനെയല്ലേ രാവിലെ എണീക്കുന്നു കുളിക്കുന്നു സിന്ദൂരം തൊടുന്നു ഭർത്താവിന് ചോറുണ്ടാക്കുന്നു ചായ പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വേറെ എന്ത് വിഷമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിടപ്പിലായി പോകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞി
അതേപോലെ ഒന്ന് വൈകി ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം പേഴ്സണൽ യൂസ് അതായത് ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാര്യത്തിനൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക വിഷമം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല കാരണം ആ പെയിന് കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ആ ഞാൻ സമ്പർക്കുന്നുള്ളു കിട്ടി 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 ഞെക്കി 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 ഞുള്ളി പറിക്കുന്ന എനിക്ക് ആ എനിക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് സോറ് ചോദിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കിച്ച എന്നോട് പിന്നെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് എന്നെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇമോഷൻ കാരണല്ല കൂട്ടുകാരെ എന്നെ ഇത്രയും നോക്കുന്നതും എന്താടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു വിഷമം ഇല്ല ടീച്ചറിന്റെ ഓരോ ചിന്തകളാണ് എനിക്ക് വേറെന്തൊക്കെ വിഷമം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്ക് വേറെ ഒരു വിഷമം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്കൊന്ന് എണീച്ച് അടക്കണം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കണം എന്താ മമ്മിനെ പറയും ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം നമ്മളെ ദൈവം ആദ്യം പാതാളത്തോളം താഴ്ത്തിട്ടാണ് പിന്നെ പല പോലെ വളർത്തുക എന്നെ ഈ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി അങ്ങനത്തെ ചവിട്ടിടാനുള്ളതേ ഉള്ളു ചവിട്ടണ്ട ഊതിയാ മതി ഞാൻ അങ്ങ് വീണോളൂ നമ്മള് പുൽപ്പള്ളി നല്ല പോലെ വികസിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് ബിൽഡിംഗ് വന്ന് ഒരുപാട് കടകൾ പുതിയ പുതിയ വന്നു കേട്ടോ ഇതാണ് വിമലാമേരി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ വിമലാമേരി ആയുർവേദ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ യേശു അങ്ങനെ നിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ കന്യാസ്ത്രീമ്മമാരാണ് കേട്ടോ ഡോക്ടർമാര് അല്ലെ നല്ല ഡോക്ടർമാരാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് വന്ന പാടെ മാറിട്ടോ യേശു അവിടെ നിക്കുന്നുണ്ടോ ഡൂഡൂന്ന് എനിക്കവിടെ വർഗീസും കൂടി ഉള്ള പോലെ തോന്നും എന്താ എനിക്കറിയത്തില്ല അങ്ങനെ നിക്കുമ്പോ തോന്നുന്നു എനിക്ക് അല്ലെ വർഗീസ് കാരണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എനിക്ക് നല്ല പോലെ മാറ്റം നല്ല പോലെ മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നാട്ടോ വിമലാമേരി എന്നാണ് അപ്പൊ എന്നെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ വന്നോളൂ അൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വന്നോളൂ എന്താ സുഖല്ലേ പറയുമ്പോ നല്ല സുഖാ എന്താടാ എന്ത് സുഖാലേ എന്റെ കുഞ്ഞാ നീ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയാതെ എന്ത് സുഖാലേ പൊന്നു പറയുന്നത് അറിയാവോ ഞാൻ വല്ലാണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മൈൻഡ് ആണ് പൊന്നുവിന്റെ നീ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് എത്ര പ്രശ്നം ആവുന്നു ഓർത്തു നോക്കിയ നിന്റെ കുഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ എന്റെ നടുവേനെ മാറ്റണം നിന്നെ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പത്രം കൊണ്ട് ഓടും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ക്യാമറയിൽ കാണാത്ത പല പല സംഭവങ്ങളും ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പൊന്നുവിന് നടുവേദന പൊന്നുവിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ പെയിനുള്ള കാരണമൊക്കെ നല്ലപോലെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നമ്മൾ വീഡിയോസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് കാണിക്കാറൊന്നും ഇല്ല ചില എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വയ്യാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും വീഡിയോ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു മെമ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കുറച്ചു ആൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണാമല്ലോ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോയതെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകിപ്പം നമ്മൾ കാലം എടുത്തു വെച്ച് നടക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചു കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ കലക്കി കഴിഞ്ഞു നല്ല വെയിലുണ്ട് കേട്ടോ കാർഡി കണക്ക് ഇട്ടു പൊന്നു വെയിലത്ത് അപ്പൊ എന്തായാലും പോയി ഡോക്ടർ ഒന്ന് കാണിട്ടോ കലക്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയാം വെയിറ്റിംഗ് ആണേ കണ്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ടിൻറ്റു ഡോക്ടറിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ടിൻറ്റു സിസ്റ്റർ ആണ് ഇതാണ് എന്തെങ്കിലും ഉള്ള വിഷയം കണ്ടോ അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ പോയാൽ മൊത്തം തിരുമ്മുന്ന ഏരിയസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫുള്ള് തിരുമ്മുന്ന ഏരിയ അല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് 
ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പുറത്ത് നിന്ന് പോകാനായിട്ട് അന്നത്തെ വിപുലീകരിച്ചൊരു ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലാണിത് അപ്പൊ കുഞ്ഞതായിരുന്നു പണ്ടത്തെ അതെ പണ്ടത്തെ അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയത് അവിടെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഞരമ്പ് പിടിച്ചിടാൻ നടക്കത്തില്ല അത് സയറ്റിക്കാണ് സംഭവം അതായത് രണ്ട് ഡിസ്കുകള് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ഇടയിൽ അതായത് അതായത് നല്ലൊരു ഇഞ്ചുറി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് ലോവർ ബാക്കിൽ അപ്പം അതാണ് സംഭവം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാന്നാ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കാരണം പോയിട്ട് നമ്മള് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനും ഞാനും ഉണ്ടാകും ഇവിടെ പൊന്നു കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോവാ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് പോയിട്ട് കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെ കൂട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂമും കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചു തരാം എന്തെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റൂം ടൂർ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ പോയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വരാവേ അപ്പൊ നമ്മളിതാ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കുടിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി ചോറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇട്ട് താണ്ടേ ഇറങ്ങുവാണേ പോരട്ടെ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് കളിക്കാനുള്ള കാഴ്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൂർ പോണേ ഹണിമൂണാ നാല് കൊല്ലായിട്ടുള്ള ഹണിമൂണാ സുഖമുണ്ടല്ലേ <laughs> 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 അപ്പോ കുഞ്ഞേക്ക് ഇന്ന് പോകുകയാണ് കൂട്ടുകാരെ അയ്യോ ഇത് തന്നെ ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലെ കുഞ്ഞേക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും കഴിയുന്നുള്ളി പോകുന്നതിനാണ് ഈ പ്രഹസനം നമ്മുടെ സീറ്റ് കണ്ടോ നമ്മുടെ സീറ്റിന്റെ കവറൊക്കെ പോയിട്ടോ സീറ്റ് കവറൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ടുണ്ട് മൂളിക്കൂട്ടനാണെങ്കിൽ കൈക്ക് ഒരു വേദന ഉണ്ട് കേട്ടോ കൈക്ക് വിരലിനൊരു വേദന ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ സെറ്റ് ആക്കണം മൂളിക്കൂട്ടന് മരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ എന്നാ പോയിട്ട് വരാ പോയിട്ട് വരാ അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ നമ്മള് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഫ്രഷായി ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താൻ 
വണ്ടി കിടന്നുള്ള പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ മമ്മീനെ കൈ കാണിക്കണം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് രഹസ്യം പറയുന്നതാണ് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് ഇറങ്ങി പോടും ഡോക്ടറിന് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക പെണ്ണ് അങ്ങനെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ റൂമിൽ എത്തിയിട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം ആ ഇത് അതിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് റൂം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും ഇതാ അവിടെ ഒരു പെട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പെട്ടുണ്ട് സ്കൈ ഉണ്ട് മേലെ ഫാനുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ചെയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ അലമാര ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കബോർഡും സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താ എന്താ ചാടണേ സ്കൈ ആണ് വിഗ്രസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വിഗ്രസ് ആണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഈ അലമാര കണ്ടോ ഈ അലമാര കണ്ണാടിക്കാത്ത് നോക്കിയിട്ട് തൊഴിക്കുന്നു സ്കൈ കഴിഞ്ഞത് തൊഴിക്കുന്നു അത് എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നു അതിനുള്ളിൽ കയറി പോയോ അതിനുള്ളിൽ പോയാൽ കുടുങ്ങി പോവും കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ശൃംഗരിക്കുവാണേ നീ എന്റെ ശൃംഗരിക്കണേ സ്കൈ ഇടികൂടി ഇടികൂടുക സ്വന്തം ഇടികൂടുക ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നതെന്നോ ഇവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാവേ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു വാഷ് ടപ്പും ഇവിടെ വാഷ് ബേസൺ പിന്നെ ആ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ബാത്റൂം അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റുള്ള ബാത്റൂം ആണ്ടോ എന്താ നോക്കിയേക്കണേ എന്താ പറയുമോ സ്കൈ ഇതൊക്കെ നോക്കി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇല്ലാ സമയത്ത് തന്നെ പോവും നമ്മൾ ഇല്ലാ സമയത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ പോവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ കബോർഡിൻ്റെ ഡോറൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അത് തുറക്കൽ വടക്കിലേക്കാണ് പരിപാടിയുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ മമ്മീനെയാണ് കൈ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല മമ്മീനെ കൈക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പം ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ ഇവരുള്ള ഭയങ്കര വേദനയാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസമായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് അത് കാണിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്മി സമ്മതിക്കില്ല അല്ലേ എന്നെ കൊഞ്ഞും വലിയ വേദനയല്ലേ അത് കുറയണ്ടേ ആദ്യം ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ പോയി കേട്ടോ ഡോക്ടർ പോകാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ പേഷ്യൻസിനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നാളെ നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ വരുമ്പോൾ മമ്മിയെ കാണിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് തൊട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പുനിനെ നടുവ് തിരുമ്മുന്നേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വരും പുതിനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരുമി കടുവസ്തി എന്താ പറയുക കടുവസ്തി അല്ലേ കടി കടിവസ്തിയോ അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ എന്തോ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പുറകിൽ നടുവിനെ ഇടും അതുപോലെ തന്നെ തിരുമ്മാൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നെയ്ബർ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ തിരുമ്മുന്ന ചേച്ചി നമ്മുടെ നെയ്ബർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ അല്ലേ ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ അന്ന് തിരുമ്പി നല്ല കുറവുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല കുറച്ച് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ അല്ല ഒരാളല്ല തിരുമ്മുന്നത് ശരിക്കും മൂന്ന് പേര് നാല് പേര് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഒരാളില് കാല് തിരുമ്പാൻ ചേച്ചി എല്ലാത്തിലും മെയിൻ ആയിട്ട് ആണോ ടേബിളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ തെറ്റാക്കിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം സ്കൈന്റെ കാര്യമാണ് സ്കൈ ഓടിക്കളിയും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിരിക്കും വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടാലും ശരിയാവത്തില്ല വിഷമിച്ചിരിക്കും 
ഇത് കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഓരോ വികാസം കണ്ടിട്ട് കസാര എങ്ങാനും ഒന്ന് തലയും കുത്തി വീണ താഴെ കിടക്കും മനസ്സിലായോ കണ്ട കണ്ട കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഇപ്പൊ വീണേനെ ചാടോ താഴെ ഇറക്കി വിറ്റോ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് ആരോടൊക്കെയോ എന്തല്ലോ പറയുന്നു ചെരുപ്പൊക്കെ പൊക്കി കാഞ്ഞാണല്ലോ ഇത് കന്യാസ്ത്രീ അമ്മമാരാട്ടെ ഇവിടെ മെയിൻ ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഇവിടെ റൂമിൽ ബൈബിളും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഫോട്ടോസും കുഞ്ഞുറിയാണ് <laughs> 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 ഇതൊക്കെയാണ് കടക്കുമ്പോൾ പരിപാടി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുന്റെ തല എന്തിയ തല ചേച്ചി പ്ലേറ്റ് അതുപോലെ ഗ്ലാസും വെള്ളം ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണേ സാധനം ഒന്നുകൂടെ അപ്പൊ പൊന്നിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് പരിപാടി കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പാട്ടി പേരൊക്കെയാണ് പരിപാടി ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇവിടെ ഈ സാധനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജനൽ തുറന്നിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ വേണ്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ലേ ഈ സാധനം നമ്മുടെ ഈ നെറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മോസ്ക് കൊതുകും പ്രാണികളൊന്നും അകത്ത് കയറത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഉപകാരമുള്ള സാധനം ഇത് പുതിയ വീടൊക്കെ പണിയുമ്പോൾ അല്ലേ പുതിയ വീടുകളൊക്കെ പണിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാണത്തില്ലേ എന്തോ സൂപ്പർ 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 ഹലോ കൂട്ടുകാരെവിടെയാ ഹലോ കൂട്ടുകാര് ഇതില് ഹലോ കൂട്ടുകാരേതാ ഉറങ്ങാ സമയേ 
അങ്ങനെ വീട്ടുകാര് കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് ഒരു കരച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ തിരുമിക്കാൻ പോയാല് എന്നെ റോഡ് വേറൊരു റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ അവക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായി പോയി കേട്ടോ ഹലോ കുഞ്ഞു അമ്മ എവിടെ പോയേ കൈപൊരിഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയാണ് കേട്ടോ അവിടെ എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ അമ്മ എന്റെ നടുവേന എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റി തരണേ കിടന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഉച്ചപ്പ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്റെ പൊന്ന് മാറ്റിച്ചെടി അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ തിരുമിക്കാൻ പോയപ്പോ ഇവിടെ എന്താ എടുക്കുമായിരുന്നു ഇവര് വോട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വ്ളോഗ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ല കേട്ടോ പുറത്തിറങ്ങി ഓടി തോന്നണോ മമ്മി ഇപ്പൊ പോയതേ ഉള്ളു കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ തലമുട്ടും എന്റെ പൊന്നെ ഇവിടെ വിക്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിക്രസ് ആട്ടോ കൂട്ടിക്കുറുമ്പിക്ക് ഓടിച്ചു പാവീട്ടില് മൊത്തം ഓടിട്ടോ ആ മമ്മി ഇല്ല നീ കുറുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടല്ലേ അങ്ങനെ കൂട്ടായ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചു ഫുഡ് കഴിച്ചു ഇതാപ്പോ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിനെ സാമ്പോ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവിട്ടോ രണ്ടുപേരും കൂടെ യുദ്ധാണോ മാത്രമല്ലേ അപ്പൊ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ഇതാ അപ്പയും മോളും കൂടി കുളിക്കാൻ പോവാണ് കുളിച്ചിട്ട് കാണാ ചേട്ടാ കിടക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണീച്ചായിരുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മാത്രം ബാത്റൂം പോകാൻ മാത്രം എണീക്കാൻ ഉള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയം ഫുൾ ടൈം കിടന്നു പോകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാട്ടോ കൂട്ടുകാരെ അപ്പം കിടക്കട്ടെ റെസ്റ്റ് വേണം റെസ്റ്റ് എടുക്കാം കുറയട്ടെ കുറയും അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ ഞങ്ങൾ ആ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നല്ല കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിയും കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണേ അപ്പം ഞാനും കൈയ്യിൽ നിന്ന് ആണ്ട് ഇവിടെ ആണ് തൊട്ടിപ്പുറമുള്ള കട്ടിലേ പൊന്നു നാണ്ടേ അവിടെ സെറ്റായിട്ട് സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വിക്ടറി ആണോ ഒന്ന് ഓറം യോയോ ഒന്ന് വിക്ടറിയാ യോയോ കാണിച്ചേ പീസ് അപ്പൊ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് അയ്യോ അല്ല റെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അയ്യോ <laughs>